小仙，你在这里干嘛呢？阿杰，我给你发了消息，打了电话，你怎么都不回我？说着，我便一把抓住他，他惊讶的看向神情激动的我，摸出手机瞧了瞧，我在路上，外面雨太大了，我就没听见手机响，你这是咋了？我说不出话，心中绝望又庆幸，绝望的是最后一个祭品也回归了。庆幸的是，在这个绝境中，我总算有了同伴可以依靠。我的大脑已经在恐惧之中，完全无法运转。阿基又联系不上，好基友阿杰的到来让我感到无比踏实。随后，我把刚刚发生的事告诉他后，他脸上虽然也极度震惊，但很快镇定了下来。小仙，我觉得很可能是你紧张出现幻觉了。我刚刚从楼门口进来的时候，一切还是正常的。你别慌，我们再试一次。于是，阿杰和我又在楼梯间走了几次。很快，阿杰的脸色也发白了起来。他刚刚还一直问我是不是做噩梦了，现在看到无论往上还是往下，无论走几层，我们都只会回到三层后。他终于开始相信我说的都是真的。就在这时，微信发出“叮”的一声，我和阿杰的手机同时响了，是宿舍群，是二狗发的消息。他在群里艾特了阿杰和我，问道：“你俩怎么还没回来？”不过是一句再平常不过的话，却让我起了一身鸡皮疙瘩。怎么办了，阿杰？要不我们跳窗出去？没有用，窗户是封死的。我脊背一凉，想了起来。上个月似乎有学生跳楼自嘎了。我们醒来去上课的时候，尸体已经被收走了，一切仿佛什么也没发生过。但很快便有校工过来，把二楼以上的户全都焊住了。如果这个局是真的，那么墓主肯定在这几个月的时间里把所有退路都封死了。我们找漏洞是没用的，只能正面破局。那个叫阿基的。不是说今夜找到墓主，我们就还有希望吗？别怕，小仙，有我在，我会保护你的。随后，阿杰带着我往宿舍的方向走。这条无人的走廊，在他的陪伴下，似乎也显得不那么可怕了。推开门，二狗阴恻恻的转头说道：“你们回来了。”那声音在黑暗中格外让人瘆得慌。我手脚愈发冰凉。丁丁呢？丁丁已经睡了。咱们小点声。我抬起头，果然看到丁丁的床帘已经严丝合缝的拉了起来。阿杰。你回来的也太晚了，雨下的这么大，你俩再不回来，我都要急死了。还有，你俩怎么都站在门口不进来？我新买的姜茶到货了，你们快来尝尝。二狗之前经常网购一些好吃的，分给我们宿舍里的其他人。我平时吃的很欢，但此刻看着那杯冒着热气的浑浊液体，我却无端的开始反胃起来。阿杰看了我一眼，轻轻的摇了摇头。我明白他的意思，是让我不要惊动二狗。你又不是不知道，小仙在减肥。阿杰以平常的语气说着，走到二狗身边，我来尝吧。趁着这个功夫，我低头看向手机屏幕，试图在一片弹幕中寻找阿基。之后像是老天爷听到了我的祈祷，几秒钟后，阿基终于再次出现了。我刚出了趟门，怎么样？是不是出不去？先不提这个，你说要找到墓主，然后呢？不要被墓主触碰，不要吃墓主给的任何东西。我心头一冷，猛地抬头。只见阿杰已经拿起了那杯热姜茶，和我对视的瞬间，像是一股心电感应般，他刻意的手一松，杯子应声而落。阿杰应该本来也没打算真喝，此刻配合我叫他，刚好借机把热姜茶全都洒了出来。对不起，对不起，我去拿墩布。阿杰立刻将墙角的墩布拿过来，二狗背对着我，我看不清他的表情。手机上，阿基还在继续发弹幕，但是这些只能暂时起效。午夜墓主的能量会越来越强。你最好藏起来，不要被墓主找到。顿时，我感到很无力。男宿舍一共就这么大点地方，我这么大一个活人，能藏到哪里去？我正准备继续在备忘录里打字，屏幕上阿基的弹幕却再次出现了，血红的一行字：“分外醒目。”等等，看你新回来那个室友的鞋。新回来那个室友，他说的是阿杰。我转过头去，目光垂落。阿杰正拿着墩布，弯腰拖地，感受到我的目光，他无声的看了我一眼。是熟悉的安抚眼神，让我不要慌，但我却如同整个人被泼了一桶冷水般，从头寒到了脚。只见他穿着的鞋上特别干净，像是刚穿上一样。外面倾盆大雨，他从自习室一路回来，鞋竟然是干的。他骗了我，他根本不是从外面回来的。